మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు నుండి నవరాత్రులు మొదలవుతాయి అంటే మన ఇంట్లో మన వీధిలో మన ఊరిలో సంబరాలు మొదలైనట్టే ఎటు చూసిన ఆడవాళ్ళందరూ పట్టు చీరలు పట్టు పరికినీళ్లతో కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది కదండి తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారి కోసం ఎంతో నిష్టగా ఉపవాసం ఉండి రకరకాల నైవేద్యాలు చేసి పెడుతూ ఉంటాం మరి ఈ రోజు ఒక మంచి టేస్టీ నైవేద్యంతో మన నవరాత్రుల షో ని స్టార్ట్ చేద్దాం వెల్కమ్ టు మా మిస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న అమ్మవారి కోసం మనం చేసే నైవేద్యం రవ్వ పొంగలి ఫస్ట్ కొంచెం పెసరపప్పు అంటే ఒక ఫుల్ గ్లాస్ మనం లావు రవ్వ బ్రోక్ వీట్ అంటాం కదా ఈ లావు గోధుమ రవ్వలో మనం ఫుల్ గ్లాస్ వేస్తే కొంచెం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ కన్నా కొంచెం తక్కువగానే మనం పెసరపప్పు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి సో ఫస్ట్ పెసరపప్పుని ప్యాన్లో వేసుకొని మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను పెసరపప్పు నానబెట్టుకొని అలాగే డైరెక్ట్గా తినొచ్చు ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది పిల్లలకి చాలా చాలా మంచిది పెసరపప్పులో చాలా ప్రోటీన్ ఉంటుంది బేసికల్గానే అన్ని పప్పుల్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కానీ అన్ని పప్పులు అరగడానికి టైం పడుతుంది పెసరపప్పు మటికి తొందరగా ఆరిగిపోతుంది ఇంకా ఎలాగో చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా పొంగల్లో పెసరపప్పు వేస్తేనే పొంగల్కి ఆ మంచి రుచి వస్తుంది బియ్యంతో చేసినా సరే లేదా రవ్వతో చేసినా కూడా పెసరపప్పు బాడీకి చాలా చలవ చేస్తుంది ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో పెసరపప్పుని ఎక్కువగా తీసుకోమని చెప్తారు పెసరపప్పులో పాలకూర వేసి తినొచ్చు లేదా పెసరపప్పుతో రసం టైప్ కూడా పల్చగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఉట్టి పెసరపప్పుతో సాంబార్ కూడా చేసుకోవచ్చు పెసరపప్పుతో చాలా చాలా వెరైటీలు చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే పెసరపప్పు ఎక్కువసేపు ఉండదు మార్నింగ్ వండితే ఈవినింగ్కి ఫినిష్ చేసేయాలి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వండితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి కొంచెం బయట పెట్టేస్తే కనుక తొందరగా పాడైపోతుంది పెసరపప్పుని ఎప్పుడు కూడా కొంచెం క్వాంటిటీలో వండుకొని అప్పటికప్పుడు ఫినిష్ చేస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది పెసరపప్పు చక్కగా వేగిపోయింది మంచి కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ ని కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుందాం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని మామూలుగా ఈ పొంగల్ని మనం కుక్కర్లో చేసుకుంటేనే తొందరగా బాగా ఉడుకుతుంది పొంగల్ ఎప్పుడు కూడా మెత్తగా ఉంటేనే బాగుంటుంది పొడి పొడిగా ఉంటే అస్సలు టేస్టీగా ఉండదు అందుకని కుక్కర్లో పెట్టుకుంటే కనుక తొందరగా అయిపోతుంది ఇంకా పప్పులు రవ్వలో ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ వేసినా కూడా మనం కుక్కర్లో బాయిల్ చేస్తే అందులో ఉన్న విటమిన్స్ కూడా బయటికి పోకుండా ఉంటాయి అందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ మటికి కుక్కర్లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేయండి పొంగలి అంటే కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది అసలు నూనె వేయకుండా మొత్తం నెయ్యితోనే ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం చాలా మంది అమ్మ నెయ్యి ఎక్కువ తింటే ఎలా చాలా క్యాలరీస్ కదా అని ఆయిలే వాడుతుంటారు కానీ నిజానికి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే నూనెలో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉంటాయో నెయ్యిలో కూడా అన్నీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి పైగా నూనె కన్నా నెయ్యిలో ఉండే క్యాలరీస్ చాలా మంచివి నెయ్యి గుడ్ ఫ్యాట్ కాబట్టి ఎక్కువ మటికి అసలు ఫ్యాట్టే కొంచెం తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి కానీ తప్పనిసరిగా వండుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కనుక కొంచెం నెయ్యితో వండుకుంటే రుచి బాగుంటుంది గుడ్ క్యాలరీస్ కూడా మన బాడీకి వస్తాయన్నమాట సో నెయ్యి బాగా వేడెక్కింది కదా ఇందులో మనం జీలకర్ర ఇంకా మిరియాలు నెయ్యి చిన్న పిల్లలు ఆరు నెలల పిల్లలు ఉంటారు కదా ఆరు నెలల పిల్లలప్పటి నుండే వాళ్ళకి నెయ్యి వేస్తూ పెట్టడం అలవాటు చేయండి ఎందుకంటే నెయ్యిలో చెప్పాను కదా గుడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది అలాగే నెయ్యి పిల్లలకి పెట్టడం వల్ల బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్గా పనిచేస్తుంది అందుకే చిన్నగా ఉన్నప్పటి పిల్లల నుండే నెయ్యి ఇస్తూ ఉండండి వాళ్ళకి ఉగ్గు పెడతాం కదా ఉగ్గులో నెయ్యి వేసి పెడితే ఎంత బాగుంటుంది అల్లం వేగింది మంచి వాసన వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్రెష్ సన్నగా ఉన్న కరివేపాకు జీడిపప్పు జీడిపప్పు కూడా వేగింది కదా ఇందులో ఇప్పుడు మనం రవ్వ వేసుకోవాలి అది బ్రోక్ వీట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో 
గోధుమ రవ్వ అని తెలుగులో అంటాం అయితే గోధుమ రవ్వలో మనకి చాలా రకాలుగా దొరుకుతాయి సన్నగా ఉండే రాని బొంబాయి రవ్వ అంటాం అలాగే సుజీ రవ్వ అంటాం మళ్ళీ దీనికన్నా కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది దాన్ని కూడా గోధుమ రవ్వ అనే అంటాం అయితే అది పొంగల్ చేసుకోకుండా మామూలుగా ఉప్మా చేసుకోవడానికి అయితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది పొంగల్ చేసుకోవడానికైనా లేదా ఇలాగే డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేసుకొని తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని దలియా అని కూడా అంటారు ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి ఇది చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే అన్నంలో షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం చపాతీలు తినమంటారు ఎప్పుడు తింటే చపాతీలు మనకి బోర్ కొడుతుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఇలా పొంగల్ చేసుకొని తినొచ్చు లేదా బాయిల్ చేసుకొని పెరుగైనా వేసుకోవచ్చు మామూలుగా రెగ్యులర్గా మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఏ కూరలు అయితే వేసుకుంటామో ఆ కూరలన్నీ ఈ మనం ఉడకబెట్టుకున్న ఈ రవ్వలో వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇందులో రవ్వ కూడా నెయ్యిలో చక్కగా వేగింది ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న పెసరపప్పుని ఇందులో వేసుకోవాలి పెసరపప్పుని వేయించుకోకుండా నార్మల్గా వేసిన దానికన్నా ఇలా వేయించుకొని వేసుకుంటే గనక చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మంచి రుచి వస్తుంది కావాలి అంటే ఇందులో కొంచెం కందిపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు రవ్వ పెసరపప్పు చక్కగా వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమానికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత మనం ఎంత రవ్వ వేస్తున్నామో దానికి నాలుగు వంతుల నీళ్లు ఎక్కువగా పోసుకోవాలి నాలుగైనా లేదా ఐదు గ్లాసులు పోసుకున్నా కూడా ఏం పర్వాలేదు కుక్కర్లో ఒక పది నుండి పదిహేను విజిల్లు పెట్టుకుంటే పొంగలి సూపర్గా ఉంటుంది అయితే పొంగలికి మనం చాలా ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తాం కాబట్టి పెద్ద మంటలో పెట్టి మనం కుక్కర్ పెట్టామనుకోండి మొత్తం అందులో ఉన్న నీళ్ళన్నీ బయటికి పొంగిపోతాయి అందుకే చిన్న మంటలో మెల్లిగా కుక్కర్ విజిల్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి మరి కుక్కర్ విజిల్స్ రావడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువగానే పడుతుంది పొంగల్లో మనం ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తాం కదా అందుకే పెద్ద మంటలో పెట్టామనుకోండి నీళ్ళన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి కొంచెం చిన్న మంటలో సిమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటే తొందరగా కుక్ అవుతుంది అలాగే వాటర్ కూడా బయటికి రాకుండా ఉంటుంది మరి ఒక పది నుండి పదిహేను విజిల్ వచ్చేవరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే ఒక పదిహేను విజిల్ వచ్చేసాయి కుక్కర్ కూడా కొంచెం చల్లబడింది ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయొచ్చు చక్కగా తలియా ఉడికింది ఒకసారి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత అమ్మవారికి దేంట్లో మనం నైవేద్యం పెడుతున్నామో ఆ గిన్నె తీసుకొని అందులో వేసేసుకుందాం చూసారు కదండి ఫస్ట్ రోజు మనం అమ్మవారికి పెట్టిన నైవేద్యం ఇలాగే మీరు కూడా రోజు ఒక కొత్త కొత్త నైవేద్యం చేసి అమ్మవారికి పెట్టి చక్కగా ప్రార్థించుకోండి మరి చూసారు కదా ఈరోజు మనం చేసిన రవ్వ పొంగలి మీరు కూడా చూసారు కదా రెసిపీ నోట్ చేసుకున్నారు కదా రవ్వ పొంగలి తయారు చేయే విధానం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో పెసరపప్పుని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేడయ్యాక జీలకర్ర మిరియాలు అల్లం కరివేపాకు జీడిపప్పు దొడ్డు రవ్వ వేయించిన పెసరపప్పు ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని పది నుండి పదిహేను విజిల్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే రవ్వ పొంగలి రెడీ ఒకవేళ ఈ రోజు రెసిపీ మీరు మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే లాగాన్ అవ్వండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి ఇలాగే నవరాత్రులన్నీ మనం కొత్త కొత్త నైవేద్యాలతో సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం చివరి రోజు దసరాన్ని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేద్దాం మరి రేపు మరొక నైవేద్యంతో మీ అందరి ముందుకు వస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్ లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ నవరాత్రిలో ఈ రోజు రెండో రోజు మరి అమ్మవారి కోసం మనం చేస్తున్నాం పచ్చి పులిహోర 
నువ్వులు పులిహోరలో చాలా మంచి రుచినిస్తాయి అలాగే పులుసు కూడా చిక్కగా అవుతుంది పులిహోరలో ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ ఇది చాలా రుచి వచ్చేది ఇంగువ వల్లనే ఎంత బాగుందో చూడడానికి తింటే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది